Saluton al ĉio jen ivu tie vi tio kaj hodiaŭ nokte mi simple volas paroli pri du temoj la unua temo estas fermit kodo kaj la dua temo estas amikumo kaj kiel la du interrilatas kun unu la alia do mi elektis ĉi tiun temon ĉar mi vidis ke kelkaj esperantistoj petis kaj demandis kaj preskaŭ postulis ke amikumo devas esti malfermit kodo kaj nun mi volas klarigi al vi kial ĝi ne povas esti a tia nun kaj poste kion ni intencas fari kaj espereble el tio vi vidos kion ni volas fari kaj vi komprenas niajn decidojn do nun ĉi tiu granda blanka tabulo estas mia batal tabulo mi ŝatas simple stari ĉi tie kaj pensi kaj skribi miajn ideojn ĉar mi pensas ke ĝi estas pli libera do nun mi parolu pri tion kion ni jam faris do ni faris gigantan mon kolek collecton kai ji est is grande successo um fakte mi credas ke ji estas ĝis nun la plej granda mon kolekto io main en esperantujo per la interreto mi ne scias ekstere la interreto ĉu esperantistoj kolektis pli multe um eble ne mi simple ne scias kai fakte lasta tempe u e a la prestigia Esperanto Asocio decidis fariĝi nia ĉefa kaj la oficiala sponsoro. Do tio estas granda nova paŝo antaŭen. Do nun mi volas paroli pri la estonteco, ĉar tio estas grava. Do unue ni kolektis, ni unua buĝeto estis ok mil kvincent eŭrojn. Jura. Ja, bone. Um, sed fakte ni du obligis tion. Ni ĝis nun kolektis uh, sep mil... Uh, mi ne, uh, dek sep mil... Mi ne scias kio multe, mi, mi ne havas tempon por kontroli, sed ni kolektis multege. Kaj verŝajne vi pensis, ho, bonege! Tio signifas ke amikumu povas vivi dum jaroj sen probleme. Fakte ne. Um, jes, estas granda sumo. Uh, ni tre ĝojas pri tio, ĝi multege helpos, sed fakte amikumu bezonos multege pli kaj mi ne atendas ke vi ĉiuj nun forvendi viajn domojn por helpi nin mi simple volas klarigi al vi la estontecon de amikumu pro tio ke amikumu estas granda sukceso la monkolekto por ĝi ni devas nun programi la apon do mi havas entute tri programistojn du programistojn unu kiu estas servil administranto do kompreneble mi devas pagi ili kaj ni jam buĝetis por tio do tio ne estas problemo sed en la estonteco do ĉirkaŭ januare ni havos la aŭ ni publikigos la betan version de Amikumu. Preskaŭ tuj poste estos la esperanta versio de Amikumu. Kaj kelkajn monatojn poste estos la versio por ĉiuj lingvoj. Do jen la grava punkto pri mono kaj malfermit kodo kaj preskaŭ ĉio. Dum ĉi tiu punkto, kiam ni publikigas la apon por esperantistoj, ni devas allogi tiom multega da esperantistoj samtempe. Ĉar se homo elŝutos la apon kaj tuj vidos ke ne estas aliaj esperantistoj kiuj uzas ĝin, li verŝajne forigos ĝin de la poŝtelefono kaj preskaŭ ĉio simple kolapsos kaj amikumu ne estus uzata kaj homoj simple fajfos pri ĝi. Do ni devas esti tre zorgema, ni devas konvinki preskaŭ ĉiuj esperantistoj por uzi la apon. Kaj mi komprenas ke nun se vi estus subtenanto de malfermit kodo, vi pensos, oh, jes, jen kiel vi devas malfermigi la kodon. Mi klarigos tion poste. Ni kredas ke ni povas facile fari tion. Inter mi, Chak, kaj niaj aliaj skipanoj, ni havas sufiĉe da potenco kaj mia YouTube komunumo, dank al vi ĉiuj, ni havas sufiĉe da potenco por logi multege da esperantistoj. Do ni ne timas tion multe pri tio, sed pri ĉi tion. Ĉi tio estas la grava afero, ĉi tiu tempo, dum kiam ni malfermigas ĝin al lingvaj komunumoj. Vi devas imagi ke ni devas allogi tiom multe da homoj por uzi ĝin samtempe en tiom multe da diversaj lingvoj por vere ke la apo eliru kaj evoluu el la Esperanto komunumo 
en la generalan komunumon, en la poliglotan komunumon, en la komunumon de la jida lingvo, de la hebrea lingvo, de la germana lingvo, la angla, kai tio plu, kai tio plu. Ni, ni bezonas tio mutege da homoj por vere, vere atingi tion. Jes, ni povas facile publikigi la apon por ĉiu lingvaj grupoj, sed tio ne signifas ke ĉiuj homoj adoptus ĝin kaj uzus ĝin preskaŭ tuj. Ni devas mutege Mute, mi, mi ne povas sufiĉe multe esprimi, kiom multe ni devas reklami al la diversaj grupoj ĉirkaŭ la mondo por simple preni sufiĉe multe da homoj por ke ĉi tiu apo um, facile kaj bone evoluu el la Esperanto komunumo al la ĝenerala publiko. Kaj por fari tion ni bezonas, al ni bezonos multege da mono. Do kial ni akiros tion? Ni akiros tion per investantoi versaine estos esperantai investantoi sed ankaŭ estos multe da homoj kiuj ne estos esperantistoj kaj ili estos niaj investantoj sed por akiri investantojn ni devas pruvi ke la apo multege kreskos la uzantaro de la apo multe kreskos kaj ke ni povas en spezi monon kaj post kelkaj jaroj ĉi tiuj investantoj povos um, gajni monon. Do kiel ili povos gajni monon, uh, kompreneble se ni uh, post la unuaj investantoj, uh, se ni forvendus uh, pli da akcioj, akcioj um, aŭ eĉ uh, publikigus la tutan entreprenon al la publiko. Um, kaj se tio estas uh, alia konversacio. Do ni devas konvinki ilin ke ĉi tiu apo Estos por multe da homoj volos uzi ĉi tiun apon. Kaj kiel ni ankaŭ devas konvinki ilin kiel ni enspezos monon. Do ni intencas fari tion per ora membreco kaj eventuale aŭ estontece reklamoj. Do, ora membreco. Ne tiom multe da homoj aĉetos tion. Eble unu homo el cent homoj aĉetos la oran membrecon. Do vi devas imagi ke ni bezonos gigantan uzantaron por vere enspezi monon per tio. Aŭ reklamoj. Kompreneble dum la unua fazo kaj eble dum la unuaj ses dek monatoj ni ne volas havi tiom multe da reklamoj ĉar tio kreos malbonan etoson en la apo. Do ni ne vere povas enspezi monon per tio kaj la investantoj scias tion. Do ili devas riski kiam ili donos monon al ni. Do ni ne simple povas diri, oh jes, ne gravas, ni malfermigos la kodon. Se ni faros tion, la plejparto de investantoj tute ne komprenas ĉi tiun koncepton. Kiam ili vidas tion, ili diras kio estas tio. Kaj ni diras, oh, ni simple donas nian kodon al la publiko por ke ili povu kontroli ĝin kaj tio plu kaj ili diris ĉu do vi fordonas vian posedaĵon vian plej gravan aĵon de via firmao vi simple fordonos ĝin a ne mi ne volas riski mian monon do ni ne volas fari tio ĝuste nun kompreneble se estus investanto kaj li subtenus malferman kodon aŭ malfermit kodon ni ni volus lin, ni certe volus lin, sed li devus esti giganta investanto se ni faros tio. Kaj ankaŭ mi volus diri ke fru jare, aŭ fru jare, en la nuaj kelkaj monatoj de la poste jaro, mi kaj Chuck fakte intensas iri al kelkaj tre gravaj investantaj eventoj por logi ne esperantistoj al amikumu. Kaj kompreneble ili demandos kiel mi jam diris pri mono kaj pri tiaj aferoj kaj se ili vidos malfermit kodon ili verŝajne simple diras mi ne volas riski mian monon. Sed samtempe ni estas esperanta firmao. Do la fakto ke ni jam uzas esperanton kreas riskon en la okuloj de la investantoj. Ili vidas tion kaj pensas Tio ne ŝajnas serioza afero al mi. Do ni devas fakte iom kaŝi la fakton ke ni uzos Esperanton interne en la firmao mem. Kaj estas malfacile diri, sed ni devas subkaŝi ĝin. Ni ne volas ke ili tro atentu la fakton ke ni uzas Esperanton. Do se ni dirus, o jes, ni estas Esperanta firmao, kiu estas malfermit kodo, kaj tio plu, kaj tio plu. 
creas multajn problemojn. Do ĝuste nun ni ne povas esti malfermit kodo, mi kaj ĉak dum semajnoj diskutis ĉi tiun temon. Tre profunde ni esploris investantojn el malfermit kod komunumo, ni esploris ekstere ĝin, mi esploris en la loka komunumo, kaj ĝi simple ne estas bona aŭ taŭga maniero antaŭen. Eble estontece. Se estus investanto kiu subtenas malfermit kodon um, kaj li pretas por financi nin, kompreneble tiam ni povas fari ĝin. Se ĝuste nun ni precipe volas ke amikumu estu granda sukceso um, kaj ni kredas ke malfermit kodo povas riski tion. Do tio estas ĉio. Mi esperas ke vi ne tro malamos min, sed mi devas klarigi um, kaj tio estas ĉio. Do, Dankon kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo kaj kompreneble diskonigu ĉi tiun filmeton. Um, mi kredas ke mi devas minaci vin. Se vi ne estos en la veronta filmo, mi, mi verkas bildon de vi ĉi tie. Tio sufiĉas. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Estas ligilo en la priskribo sube. Do, miaj ĝis nunaj donacantoj estas Alex, Chuck Smith, Chris Padu, Craig Robinson, Elliot Jin, Jacob, Jake, James, John, Yup, JZ Knuckles, Lupe, Margarita Kilpak, Marvin Ants, Matthew Kova, Miguel, Paolo, Rafa, Sarah SC, Shane Power, The Igor Kai, Tommy Lindsley.